En çok sorulan sorulardan biri de yurt içinde araç fiyatları çok arttı. Yurt dışından engelli raporuyla araç getirebilir miyiz sorusu. Yurt içinden ÖTV muafiyetli araç almak mı daha cazip yoksa yurt dışından ÖTV muafiyetli araç getirtmek mi daha cazip? Yurt dışından engelli raporuyla ÖTV muafiyetli otomobil getirebilmek için mutlaka ortopedik bir engelinizin olması gerekiyor. Araca getireceğiniz ülkede özel teçhizat takılmadan veya teçhizat hazır bir halde olmadan Türkiye topraklarına sokamıyorsunuz. Ortopedik engel ibaresi doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi anlamına geliyor. Kişinin engel durumuna göre iki şekilde araç ithali yapılıyor. 1. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araç ithali. 2. El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat engelli kişi tarafından kullanılamayan kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan araç ithali. Yani ortopedik bir sorununuz yoksa rapor oranınız kaç olursa olsun ithal araç getiremiyorsunuz. Rapor içeriğinde zihinsel engel oranı varsa yine araç getiremiyorsunuz. Ortopedik engelliler nasıl araçlar getirebilirler? 1. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar. Bu kişiler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobiller. 2. El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olan kişinin Araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, sürücüsü dahil 6 ila 9 oturma yeri olan engelli kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan araçlar getirilebilir. Konunun başında da dediğim gibi araçta bulunan özel tertibatın kişinin engeline göre yurt dışında yaptırılmış olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle Aracın engelli aracı olarak ithali amacıyla Türkiye gümrük bölgesine girmesinden önce araçtaki özel tertibatın yapılmış olması gerekiyor. 3 yaşından büyük araçları getiremiyorsunuz ÖTV muafiyeti kapsamında. Türkiye'de 10.02 ehliyet koduyla otomatik vites ÖTV muaf otomobil alınabiliyorken yurt dışından ithal araçlarda sadece bu kodun ve 78 otomatik vites araç kullanabilir kodunun hiçbir önemi yok. Mutlaka özel aksam taktıracak bir kod arıyorlar. Ne kadarlık araç getirebiliyor engelli bireyler? Yurt içindeki ÖTV üst limiti yurt dışı için de geçerli. 330.800 TL'yi euroya bölüyorsunuz. Yani Avrupa ülkelerinde an itibariyle 29.000 euroya kadar araç getirebiliyorsunuz. ÖTV muafiyetli araç getirmek için nereye müracaat edilir? Özel tertibatlı engelli aracı için araç Türkiye'ye getirilmeden önce engelli kişinin bizzat kendisi veya vasisi şuralara başvurmalıdır. Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, Malatya Gümrük Müdürlüğü, Rize Gümrük Müdürlüğü, ve Mersin Gümrük Müdürlüğü. Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü diğerlerinden daha deneyimli olduğu için onlardan daha net bilgi alabilirsiniz. Telefon numaraları 0312 397 77 89. Engelli bireye yurt dışında yaşayan akrabaları veya herhangi bir dostu aracı bağış yapabilir. Yurt dışından bağış yapılması halinde Aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesini gümrük müdürlüğüne ibraz etmesi gerekiyor. Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi, tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı 
ve her iki belgenin Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Ayrıca araca takılan özel tertibata ilişkin faturayı da göstermek zorundasınız. Üçüncü dereceye kadar yakınlarınız ithal ettiğiniz bu aracı kullanabiliyorlar. Yurt dışından ÖTV muafiyetli araç getirmek sanıldığı kadar zor değil arkadaşlar. Ama biraz prosedürü var tabi haliyle. Almanya, Fransa gibi ülkelerde yaşayan akrabalarınız varsa kendi atlarına otomobil alıp size bağışta bulunabilirler. Sizin ortopedik engelinize göre tertibat takıp Türkiye'ye gönderebilirler. Veya bizzat siz gidip istediğiniz aracı seçebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bu işleri yapan aracı kuruluşlar var. Ama bunlar da 2000 euro civarı komisyon alıyorlar. Pek tavsiye etmiyorum. Türkiye'de pandemi ve çip krizi bahane edilerek araçlar stoklarda tutulmaya ve halka satışa sunulmuyor. Türk lirasının düşüşünün devam edeceğine ve araçların daha çok zamlanacağını düşündükleri ve ileride çok daha yüksek rakamlara satabileceklerine inandıkları için bu araçları satmıyorlar. Böyle olunca da Türkiye'de parası olan bile otomobil bulmakta zorlanıyor. Ama Almanya'dan yazan üyelerimizin de vurguladığı gibi orada da çip krizi olmasına rağmen araçlarda azalma var. Ama yine de insanlar istedikleri araçları çok kolay bulabiliyorlar. Ülkemizde araç kıtlığı yüzünden insanlar yurt dışında araç bulmaya yönlendiler. Ortopedik engelli raporu bulunanlar için an itibariyle ithal araç getirmek yurt içine göre daha cazip hale geldi. Çünkü Almanya, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti hatta Romanya'da bile Türkiye'ye göre araç bulma şansı çok daha fazla. Yabancı kaynaklardan araçlar seçebilirsiniz. Ama gerekli prosedürleri tek başına aşmanız çok zor. Yurt dışında yaşayan bir tanıdık vasıtasıyla bu işlemleri yapmanız çok daha kolay olacaktır. Tekerinize taş değmesin, sağlıcakla kalın.